Olá, seja muito bem-vindo ao Auto Mais, o seu programa sobre o mundo dos automóveis aqui na Rede TV para todo o Brasil, sempre aos sábados às 19 horas. E ao longo de toda a semana você acompanha o nosso trabalho pelas redes sociais e pelo nosso canal do YouTube. Mas chega de conversa mole e vamos falar do que a gente mais gosta. Essa história de carro aventureiro pegou de vez e agora é a vez da Fiat de lançar uma versão aventureira. É o Argo Trek. Benê Gomes nos conta tudo sobre ele. Diz aí, Benê. Você sabe que a Fiat tem muita experiência quando nós falamos dos modelos aventureiros. Afinal, foi ela, se você não lembra, que começou com essa história muito forte aqui no Brasil, lá nos anos 90. Mas olha, ela continua gostando muito dessa proposta, tanto que aplicou em um dos seus carros mais recentes. Esse aqui, o Argo, que ganhou a versão Trek. Olhe bem para o Argo Trek. Notou as mudanças? Pois é, basicamente ele ganhou aquele banho de loja conhecido dos aventureiros. Molduras plásticas nos paralamas, rack de teto, pneus mais parrudos e suspensão um pouco mais alta. Mas não é só, também tem logos alusivos à versão na base das portas e na traseira, além de um adesivo no meio do capô. Por dentro, o Argo Trekking é todo escurecido. Os bancos têm textura quadriculada e costuras em laranja, uma cor que está virando tendência entre a turma dos aventureiros. Nesta versão, aliás, o logo da Fiat vem no tom preto e aparece no volante e também na grade dianteira e na tampa do porta-malas. Bom, e como o Trekking é baseado na versão Drive, ele só utiliza o motor 1.3 Firefly de 109 cavalos. E com uma ressalva, né? por enquanto, só utiliza o câmbio manual de 5 marchas. Mas para não ficar só na perfumaria dos acessórios estéticos, a verdade é que este Argo recebeu mudanças técnicas. Para cumprir a proposta aventureira, ainda que bem suave, ele é mais alto sim. No total, ganhou 4 centímetros na altura em relação à versão normal, graças à elevação da suspensão e à altura dos pneus de uso misto, aqui montados em belas rodas de liga aro 15. Mas não se empolgue, porque estas rodas são opcionais. Além disso, amortecedores e molas foram revistos, e a direção elétrica ganhou nova calibragem. Na lista de equipamentos não há surpresas, tudo igual também a versão Drive. Oferece como opcional a câmera de ré por R$ 700 reais adicionais. Agora pensando numa concorrência direta, este Argo disputa espaço com Ford K Freestyle, com Hyundai HB20X e, claro, o Chevrolet Onix Active. Ele tem preço melhor do que esses concorrentes diretos, mas ainda fica devendo num ponto. Não oferece transmissão automática. Bom, como o Menê mostrou, o Argo Trekking realmente faz uns pontos para você se arriscar um pouquinho mais na terra. Mas, na verdade, isso vai te ajudar mesmo é nas ruas da cidade, né? E agora vamos mudar de assunto para falar sobre automobilismo e mais precisamente de Stock Car. Você sabia que a Stock Car esse ano bateu um recorde? Pois é, o piloto mais jovem entrar na Stock Car está correndo esse ano, nem carteira de motorista tem. Conta essa história aí, Tiagão. Olha só que legal, hein? Eu vou ter a chance de ir pro autódromo com o piloto da Stock Car, que é o Marcel Coleto, tá aqui, tudo bom, Marcel? Certo. Tranquilo? Cara, nosso carro tá aqui, nosso Honda Civic SI, mas a gente tem um probleminha pra resolver, né? Só não tem como eu ir pra pista. <risos> Por mas... quê? Por quê? Porque eu tenho 17 anos e não tenho carta ainda. Desde quando eu preciso de um amigo ou um Uber pra me levar, isso vai ser meu amigo que vai quebrar um galho pra mim. Então fechou, vamos lá, vamos embora, vamos trocar uma ideia enquanto isso. Partiu. Bora! Bom pessoal, a primeira coisa que eu quero saber do Marcel, na verdade, é como é que ele lida com essa ansiedade, né? Porque ele tá acostumado a guiar um carro aí de 500 cavalos na Stock Car e não tem a chance de sair guiando um de, sei lá, 100. 120 nas ruas. Como é que você controla isso, Marcelo? Cara, é, acho que todo jovem, né? Quer fazer 18 anos logo pra ir dirigir, ficar naquela ansiedade, quero dirigir, quero dirigir. E por mais que eu seja piloto, comecei no kart com 9 anos, 
Hoje eu piloto um Stock Car, meu pai não deixa eu dirigir o carro nem dentro do condomínio. Não deixa. Mas rola ansiedade, eu quero logo tirar essa carta. E também pela praticidade, né? É, para poder ir para a pista, da, do hotel para a pista sozinho, para a faculdade sozinho. Tem, tem essa ansiedade. Aos 17 anos de idade, Marcel tornou-se o piloto mais jovem da história da Stock Car, quebrando o recorde de Thiago Camilo, que tinha 18 anos quando estreou em 2003. Não bastasse o desafio natural de encarar a maior categoria do automobilismo brasileiro, Marcel ainda é companheiro de equipe de dois campeões, Cacá Bueno e Felipe Fraga. E o Cacá Bueno? Como é que é essa sua relação com o Cacá especificamente? O Cacá é um cara, um cara muito, muito legal porque ele, ele gosta. Ele tem um prazer em, em me ensinar e são coisas para somar mesmo, ele me ajuda bastante. Todo o track walk ele, ele fala tudo o que ele sabe para mim sobre a pista de dica, onde acelerar, onde frear, onde passar. Também acabou os treinos, ele pergunta como é que tá, ele, ele sempre fala, é, dá uma dica ali, outra aqui. De vez em quando ele dá umas puxadas de orelha, fala, ó, oh, você fez isso aqui errado. Mas ajuda bastante, eu tenho ciência que eu acabei de chegar, tenho que aprender e aos poucos a gente vai chegando neles. E o Marcel, além de piloto da Stock Car, é também piloto da Porsche Cup. Mas ele não é só piloto da Porsche Cup, ele é piloto oficial da marca, né? Da marca Porsche Cup. Ele venceu o Junior Program, o programa de jovens talentos da Porsche Cup aqui no Brasil. Como é que foi participar desse programa, Marcel, e conseguir a vaga pelo segundo ano consecutivo, Sim. né? Você como piloto do Porsche Cup. É, o segundo ano seguido representando como um piloto júnior da Porsche. É, o, o programa da Porsche é um programa sensacional, ele, ele realmente estuda, ele pega o piloto completo que está melhor preparado fisicamente, nos, nos testes cognitivos e na pista em si. Foi muito bom e eu estou muito feliz de estar tá representando a Porsche pelo segundo ano e estou nessa, nessa disputa da Stock Car com a Porsche, são duas categorias muito boas e que estão me ajudando muito. Tecnicamente tem muita diferença de um carro para o outro? O Porsche é o carro que tem ABS né? e, uh, e o Stock Car não, então tem essa diferença aí na no freio, como você vai pisar no freio, e o Stock Car ele é um carro mais rápido de aproximação de curva, já o Porsche ele, na saída de curva é um pouquinho melhor. Marcel, antes da gente fazer essa entrevista aqui, eu estava no hotel pesquisando alguns materiais antigos para ver o que eu já tinha feito com você de entrevista. Uhum. E eu achei uma entrevista bem legal que eu queria colocar aqui, você tinha 13 anos de idade e eu não sabia nem pronunciar o seu sobrenome direito, Falta uma aí. <risos> Quem chamou muita atenção no SKB19 foi Marcel Coleta piloto da categoria Júnior. Ele venceu todas as corridas. A gente conseguiu acertar bastante o carro, ficou muito bom. E o motor também muito bom. As corridas foram... Teve duas que foi mais com folga e duas foram mais pesadas. Mas nunca é fácil, né? Sempre tem a pressão. <risos> Marcel Coleta foi demais, né? Mas agora eu já aprendi. Coleta, coleta. Queria agradecer ao Marcel. Marcel, que obrigado. Agradeço. Fiz minha parte aqui, a gente trouxe para o autódromo, a gente está chegando. Agora, quero dar uma voltinha no seu estoque de passageiro, hein? Você vai ter que me levar a qualquer quando, hora. Quando você quiser. <risos> Mais Fechou. prazer. Fechou, combinado. Valeu, gente. Marcel Valeu. Coleta aqui no Auto Mais. Valeu. Você que é apaixonado por 4x4 e curte fortes emoções, vai curtir também a novidade da Mitsubishi. Mas não é carro não, é uma nova plataforma que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Confira! Tradicional no mundo 4x4, a Mitsubishi volta com uma equipe própria na edição 2019 do maior Rally Cross Country do país o Rally dos Sertões, e para dar continuidade à sua história vitoriosa no 27º ano da competição, na qual já acumula 11 títulos, a marca japonesa trouxe de volta uma equipe de respeito, composta por Giga Spinelli e o navegador Youssef Haddad.
para quem não está muito por dentro das disputas no mundo 4x4, Giga ostenta um currículo de fazer inveja no Rally dos Sertões. O Giga é o maior vencedor do Rally dos Sertões, ele leva essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo a gente tem um carro novo, o carro está terminando de ser construído, e vamos ver como ele se comporta nesse primeiro Rally dos Sertões. A ah, sensação maravilhosa, primeiro de poder estar tá voltando a correr os Sertões depois de um ano parado, que eu te confesso que foi bem ruim ficar de fora, e voltar de Mitsubishi, que é a marca que eu corri quase que 100% da minha carreira, que eu venci os meus cinco títulos dos Sertões e vários outros. Estou muito satisfeito, muito feliz de juntar as duas coisas que eu gosto muito ao mesmo tempo. Tá de Mitsubishi no Rally dos Sertões. Além do seu retorno para o Rally dos Sertões com a equipe própria, a Mitsubishi tem uma outra grande novidade, sua plataforma Mundo Mit, que vai reunir todo mundo lifestyle 4x4. Mundo Mit, na verdade, foi uma ideia que a gente teve para conseguir aterrizar todos os conteúdos que a Mitsubishi faz nos últimos 25 anos, desde os rallies até passeios, fã-clubes, enfim, os atletas que a gente apoia. E a gente tinha, de uma certa forma, todo esse conteúdo solto pelo mar aberto aí da internet e de todas as telas que a gente tem hoje em dia. O que a gente procurou fazer para o usuário é, desde ele ter essa interface para entender os conteúdos que são gerados pela própria Mitsubishi, pelos nossos atletas, mas também ser um hub de serviços, onde ele, se ele quiser tirar umas férias, pegar o 4x4 dele e fazer uma expedição, que ele vai encontrar endereços, vai encontrar curadores que fazem isso, que podem organizar a viagem e até ir com eles para uma experiência inesquecível. Mas o que os atletas e embaixadores da marca acharam da novidade, hein? De alguma forma eu estou levando o espírito da MIT e a MIT poxa, está também trazendo para mim o um espírito de aventura, de endurance, de superação de limites. E a gente concentra todos esses conteúdos no site, né? com diferentes esportes, mas uma galera que fala a mesma língua. É uma, uma plataforma onde que interage muito com os atletas, a gente viaja o mundo afora, a gente tem vários ambientes off-road, e principalmente para a gente achar as melhores ondas, sempre estar tá num lugar sempre difícil acesso. Sem dúvida nenhuma vai ser um canal de comunicação, onde a gente vai poder estar tá contando é, praticamente ou, ou ao vivo é, tudo o que está acontecendo na, na preparação e durante os sertões. E o que se espera do Rally dos Sertões em sua 27ª edição? A expectativa é um rally muito disputado, um rally muito duro. É, o roteiro realmente é um roteiro longo para poucos dias. E a gente vai estar tá lá sempre é, buscando o melhor possível, buscando a vitória, o mais bem preparado possível. E do começo aos fim, ao fim, faca nos dentes e acelerando. E no arquivo do Automais de hoje, vamos rever um famoso Pony Car. E olha, uma série muito especial. Confira. Amigos do Automais, falamos mais uma vez da pista no Broa, interior de São Paulo. E hoje eu vou mostrar para vocês um clássico da indústria norte-americana, uma versão bem atual. Ele faz sucesso há muitos anos já e continua fazendo bastante sucesso. Eu estou falando do Mustang Califórnia. Bora acelerar! A história do Mustang GT California Special começou lá atrás, em 1968, quando um pacote estético voltado para os compradores da Califórnia e do Colorado passou a ser oferecido. E o que mais chamava atenção no GTCS é que ele imitava o estilo do Shelby, com um visual mais limpo e esportivo. Porém, infelizmente para os fãs da época, a Ford produziu apenas 5 mil unidades do modelo deixou saudades. Tanto que em 2007, a marca anunciou que voltaria a produzir a versão na carroceria atual do modelo. Música 
Este carro que estamos andando hoje foi fabricado em 2011 e você pode perceber o seu diferencial logo de cara. A grade dianteira é feita em frisos e o logo do carro fica posicionado do lado esquerdo, ao contrário das outras versões onde ele fica bem no meio. Além da grade, o Mustang GT CS conta com faixas decorativas nas laterais e rodas esportivas de 19 polegadas. Sob o capô, ele conta com um belo propulsor 5.0 V8, que é capaz de produzir 412 cavalos de potência e 54 kgfm de torque. Desempenho digno de um verdadeiro muscle car como o Ford Mustang. Bom, chegou o momento de acelerarmos esse Mustang GT California Special no Marcha Marcha. Eu vou narrar em milhas porque o número é bem maior aqui no painel. Então vamos lá, primeira marcha. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 7.000, 40 milhas. Segunda marcha, 7.000, 60 milhas. Terceira marcha, 6.000, 80 milhas, 7.000, 90 milhas. Quarta marcha, bem baixo, 6.000, 100 milhas, 7.000, 120 milhas. Quinta marcha, bem baixo, acelerando tudo. 5.500, 130, 6.000, 135 e acabou a pista. Muito gostoso, Mustangão. Mustang GT California Special. Olha, dentro desse carro você vai sentir toda a tradição da marca, mas também toda a renovação e toda a tecnologia. Motor bem forte, com bastante força. Belíssimo brinquedo, valeu. Sempre bom relembrar esses modelos que eu já tive a oportunidade de guiar, principalmente um Mustangão veneno igual esse, né? Mas agora vamos virar da indústria americana para a indústria alemã. É, agora tem marcha a marcha no Automais e hoje com o Mercedão S63 AMG. Confere aí. AMG, esse é o nome da divisão esportiva que transforma luxuosos Mercedes em modelos muito, mas muito brutos. Sabe qual a pedida de hoje? É esse aqui, ó. Mercedes AMG E63S, nada menos que a versão mais insana do Classe E já produzida, e não é para menos, né? Aqui debaixo do capô desse carro, dorme um V8 4.0 biturbo de 612 cavalos, ou seja, o motor mais potente da AMG disponível no Brasil. Bom... Chega de conversa, vamos para a pista derreter esse pneu aqui. Bora lá acelerar! Mercedes AMG E63S, o carro da marca alemã que melhor combina luxo e esportividade para o motorista. Isso porque ele carrega cinco pessoas com conforto e ainda ostenta um propulsor com potência de sobra. Debaixo do capô tem um motor V8 4.0 biturbo com 612 cavalos de potência e incríveis 86.4 kgfm de torque. Gente, é muito forte, é muito chique, não tem nada a ver com sedã. Isso aqui, isso aqui é um carro esportivo disfarçado de sedã. É impressionante a pegada, é impressionante a força do motor empurrando 600 cavalos. E aqui vai uma curiosidade. Os modelos AMG têm os motores montados artesanalmente. Trabalho feito pelos engenheiros da divisão esportiva oficial da Mercedes-Benz. Mas voltando a falar desse belíssimo motor, ele é capaz de fazer o motorista esquecer que está num sedã de 1.880 kg e com quase 5 metros de comprimento. O desempenho desse carro aqui é realmente absurdo. Ele vai de 0 a 100 km por hora em apenas 3.4 segundos. É forte demais. 
Pensa, com um carro desse aqui, o cara pode estar parado do lado com uma Ferrari, com uma Lamborghini e dependendo do modelo, amigão, esse cara dá um sabugo com esse aqui. E não é só a arrancada que é digna de super esportivo. A força desse carro aqui é tão grande que a velocidade máxima dele é limitada eletronicamente a 250 km por hora. A Mercedes tem um pacote que destrava eletronicamente, ele deixa de, de funcionar e aí ele atinge 300 km por hora. Um sedã andando a 300 km por hora. É nave, hein? O motorzão V8 trabalha em sintonia com um câmbio de dupla embreagem de nove marchas, que transfere todo o seu apetite para as quatro rodas. Por falar na tração integral, ela tem sistema de distribuição variável de torque e o melhor, o um modo drift para quem tiver o dom de segurar os mais de 600 cavalos de lado. Esse motor é tão forte que na hora do Bornet, que é ficar girando em círculo com o carro fazer o tradicional zerinho, tem tanta força que esse carro aqui é perigoso abrir um buraco no chão. É claro que não daria para esquecer do visual do E63S. Como todo AMG, traz para lamas mais largos e para-choques com desenho agressivo. Bom, e agora vamos para o Marcha a Marcha. Como vocês sabem, eu sempre venho no marcha a marcha e saio de uma marcha mais altinha para ganhar velocidade no final da reta. Então agora vamos começando em segunda marcha. Já saindo a 70, 80, 90 km por hora. Terceira marcha, 130 km por hora. Quarta marcha, bem baixo. Não dá nem para falar o giro do motor. Quarta marcha, 180, 190 km por hora. Quinta marcha, pé cravado, vai com tudo. 240, 250 e acabou a pista. Quinta marcha, 250 km por hora. Em 900 metros, impressionante. Gente, o desempenho desse carro aqui é brutal. Não é à toa que é o top do top da marca. É o motor mais forte, com esses 612 cavalos, olha, impressionante. Vai deixar qualquer piloto com o coração mais forte andando com esse carro aqui. Impressionante. Mercedes E63S, olha... Nave espacial, abrimos uma nova categoria dos carros aqui. Tem brinquedo, brinquedaço e essa é uma nave espacial. Eu fiquei impressionado com a velocidade de reta desse carro. Fiquei impressionado também com o torque de pegada, muito legal. A parte de entrega do carro, de acabamento, é indiscutível. É... Mas se você gostou desse carro, se você gostou do que você viu, fique ligado, porque a semana que vem... Nós vamos colocar essa Mercedes dando a volta rápida em Interlagos e tenho certeza que vai te surpreender. Semana que vem, mais E63S AMG no Auto Mais. Valeu! Tem gente que prefere comprar carro zero, mas tem gente que prefere comprar um carro com pouco uso, mas completo. Eu sempre preferi a segunda opção e sempre fiz negócio na Auto Miami, que é um lugar onde eu confio. E agora está aqui com a gente no Auto Mais. O que você tem para a gente hoje, Fif? Pessoal, meu nome é Fifa, eu sou da Auto Miami. Estamos há 19 anos aqui na Avenida Europa, temos 48 anos de mercado e o nosso negócio é automóvel. Seja ele novo, seja ele usado, seja ele blindado ou esportivo. Falando de automóvel usado, é muito importante você saber que a experiência de comprar um carro usado ela pode ser bastante positiva. E a gente cuida disso para você. O que, que a gente faz? Todos os carros que você comprar da gente, é importante você entender que nós compramos ele antes de você. A gente faz um laudo, a gente faz uma revisão pré-compra, a gente faz uma revisão de mecânica, lataria, blindagem. Tudo isso para oferecer para você um produto que nós testamos, que nós garantimos e damos a garantia de fato. Agora vamos lá, essa semana a gente separou algumas ofertas para vocês. Vamos falar delas e tenho certeza que vocês vão gostar. C300 Cabriolet Cinza. 
é um carro conversível para a família, para quatro pessoas, está com excelente preço. F-Pace, que é o lançamento mundial da Jaguar, o SUV dela, carro é blindado, carro está muito novo. Temos também essa S500, que é o sedã grande da Mercedes, carro mais luxuoso que existe para toda a família, o carro está lindo. O nosso lema aqui é que o importante para a gente não é só o negócio, é principalmente o cliente. A gente quer que você venha aqui, compre um carro e sempre que for comprar um carro, pense em voltar. E para isso a gente precisa cuidar de você. Infelizmente, o Automais de hoje está chegando ao fim, mas não se esqueça, temos um encontro marcado no próximo sábado às 19 horas aqui na Rede TV. Espero que você tenha uma semana nota mil e não se esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais e no canal do YouTube. Uma boa semana para você até lá. Valeu, gente!